kusikia maombi yetu penda kutubariki kwa neno lako kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen tukeki chini tafadhali wa Kristo wote wa parokia letu la Emmanuel na Sokon muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana asifiwe amen Jambo la kwanza ambaye nataka kusema hii dunia iko timu mbili. Iko timu shukurani na timu kumumunika. Hii dunia iko group mbili. Kuna wale ambao kila siku wako na shukurani. Na kuko na wale ambaye kila siku kila kitu ni lazima wanumunike. Sijui kama wewe uko upande gani. Je, wewe uko team shukrani au uko team nungunika? Au team kulaumiana? Mungu anusaidie kila wakati tukumbuke kuwa kwa team shukrani. Huko na jamaa mmoja anaitwa Matthew Henry. Matthew Henry alikuwa ni muhubiri. Tena aliandika commentary moja inaitwa Matthew Henry commentary. Yeye yeah, siku moja alienda mji wa London. Na alipofika huko akatekwa nyara. Ingawa yeye yeah, alikuwa mhubiri, hata mhubiri anapitia changamoto. Akatekwa nyara na wezi. Wakatoa bastola. Wakampeleka kando. Karibu wapige risasi. Lakini baadaye wakamwambia huko na nini? Akaangalia kwa kibeti yake siku hiyo alikuwa anaeka karibu na roho, akatoa pesa, akawapatia. Na baadaye wakamwachilia. Na walipomwachilia, yeye akaenda zake. Yeye alipoenda zake na kuachiliwa, kitu cha kwanza alifanya, yeye alirudi kwa nyumba ya Bwana kumshukuru. Wengine wakamuuliza kwa nini ulishukuru Mungu? Akasema jambo la kwanza mimi nashukuru Mungu ya kwamba ingawa niliibiwa sikuibiwa maisha yangu. Kitu cha pili nashukuru waliiba pesa lakini hawakuiba yote ambaye niko naye. Waliiba kidogo ambaye nilikuwa ninatembea naye. Kitu cha tatu mimi nashukuru kwa sababu si mimi ndio nilikuwa naiba mimi nilikuwa naibiwa na shukuru Mungu sikuwa nafanya mabaya na yeye akakuwa kwa team ya kushukuru Mungu leo asubuhi nilikuwa nataka kuenda mtebu primary school kubi nikajaribu kupigia mtu wa pikipiki nimwambia akuje akaniambia kweli alikuwa anakuja na mimi nilipoongojea time ilikuwa inaenda karibu niingie kwa team ya kulalamika lakini Mungu ananiambia shukuru kwa kila jambo hata mtu akipikipiki ya mtu wa pikipiki akichelewa shukuru Mungu kwa sababu Mungu mambo yote ni yake nilipokuwa nikitembea nataka kuenda kwa mara ya kwanza hakuna siku ambaye gari Hakuna siku ambaye gari imesimama peke yake. Leo gari moja ya Probox ikasimama hata mimi sikusimamisha. Kuangalia ni mshiriki wangu wa zamani wa Zendando anaitwa Mama Felistas Kurukas. Akaniambia mchungaji unaenda wapi? Nikamwambia ninaenda Mtemburu Primary saa hii kuhubiri. Akaniambia sisi tunaenda Kitalaka Pele. 
Nina wewe Yesu mimi si kitu na nyenyekea kila siku shukrani ni kunyenyekea kujua ya kwamba bila Mungu mimi si jambo la pili yeye sio muumba peke yake yeye ni mweza na bila yeye mimi siwezi chochote kazi zote ambazo tunafanya shughuli zote ambazo tuko nazo kwa nini tumeitwa hapa kumshukuru Mungu? Ni kwa sababu bila yeye sisi hatuwezi chochote. Hata maneno ambayo tunapitia kanisani, changa moto hizi bila yeye hatuwezi chochote. Hata nafasi za kanisa ambayo wanadamu wanaweza tafuta bila Mungu hauwezi chochote. Bila Mungu hauwezi chochote hata ukulima mwaka jana tulipanda lakini bila yeye hatuwezi chochote unaweza tafuta upande ulime na trakta urudie hata baadaye uweke mbegu na baadaye utopress lakini asipoleke mvua hakuna kitu unaweza kufanya tumekuja leo kumshukuru Tukijua yeye ndiye mweza bila yeye hatuwezi fanya chochote. Yapo la mwisho yeye ni mwenye yote. Yeye hapo na vyote. Bila yeye sisi hatuwezi bila yeye sisi hatuna chochote. God has everything. Leo tumekuja kumshukuru kwa sababu vitu vyote yake na bila yeye kutupa yote ni kule yote ni tupo leo tumekusanyika hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya vile yeye alivyo kwa hivyo kama umekuja leo kumshukuru Mungu ni kwa sababu ya yeye vile alivyo kwa mwaka mzima na hata kufika leo na ni desturi yetu ya miaka mingi kutokea tuanze safari kwa uaskofu ambaye tulitoka mpaka sasa tukiwa hapa Kapenguria wa mwezi wa pili mwisho wa mwezi wa pili ni mwezi wa kushukuru na kwa nini tunamshukuru ni kwa sababu yeye ni mweza yeye ni mwombaji na yeye ni mwenye vyote vyote ni yake bila yeye sisi kwa hivyo ukikuja kushukuru umenyenyekea na kutambua bila Mungu wewe sio kitu. Jambo la pili, nimeitwa kumshukuru Mungu kwa vile anahusiana na mimi. Kwa nini nimekuja kumshukuru Mungu leo ni kwa sababu ya uhusiano wangu na yeye. Kitu cha kwanza, bila Mungu anahusiana na sisi. Jambo la kwanza, Mungu wetu ni mwaminifu. God is faithful. Mara nyingi tunamkosea. Mara nyingi tunapoteza njia, lakini Mungu ni mwaminifu. Ukisumbuka na uombe, yeye ni mwaminifu hawezi kukuacha. Niposa napenda hiyo wimbo mapuste, mapuste. Anaishi hichi ni sheni. Wale ambao wanafanya kazi ya Mungu, kazi ya Mungu si kuwa badi peke yake. Hata ukiwa mzee wa kanisa, ni kazi ya Mungu. Hata ukihudhuria kanisa, hata kujitolea kwa kazi ya Mungu, wewe ni mfundisho wa Mungu. Hakuna siku ambayo Mungu anaacha mtumishi wake. Na hawezi kutuacha. Yeye ni mwaminifu. Siku moja nienda kuhubiri huko kwa Kaule, huko inaitwa anga Kabras. Na unajua huko iko River Nzoia, siku hiyo kulikuwa na ile pan papers. Unajua webuye? Nienda kuhubiri mbele ya webuye. Na unajua padre sio nilikuwa bado chipukizi, hakuwa tunachemsha maji. Tulikuwa tunakunywa maji yenye mara kwetu anaita Beto le Roma. Enye aje chemshwa ro. Kaf, tunakunywa wai maji. Hatukujua typhoid I feel you my Mimi nikashikwa 
Nikakuwa admitted hospitali wiki mbili. Na nilipoenda darasa nikapoteza darasa wiki mbili. Nikakuwa na miss eight lessons. Nige miss ya tisa nilikuwa discontinued na hiyo pesa ipotee. Tande nigaenda kuhubiri pale pale inaitwa AC nigaenda kuhubiri kanisa ina shule inaitwa uh, shule ilikuwa inaitwa kulikuwa na shule ingine huko oh! nimesahau jina nigaenda nikahubiri kwa hiyo shule na baadaye kwa sababu mimi ni mwanglikana hao wa Kristo huko wakasikia Jesus amekuja kuhubiri wakaniambia karibu kwa kanisa yetu inaitwa SK Chepanga Nikaenda nikahubiri lakini si chepanga ni ya kwa kwa jina kwa mseli mangura hapa bali chepanga ni ya kiricho Nikaenda nikahubiri kwa hiyo kanisa inaitwa SK chepanga Nikahubiri kutoka tukahubiri baadaye unajua siku hiyo tulikuwa bado injili moto moto tukakula ugali na nyama oh haiko kwa wakati wa saumu wakati wa saumu ndio tunasema watu wanastahili wafunge nyama na wengine hata ni mzuri wangeacha maziwa wengine hata wangeacha mobile phone siku arobaini au takufa na hata wengine wangefunga premier league kama watu wa manu jana walipata nyergi <laughs> wangefunga tu siku arobaini usione premier league ama usitaje kujua league inaendeleaje na utakuwa na baraka hautakuwa mgonjwa Yaani saa zingine hii vitu tunaweka kwa roho na inaumiza watu. Kwa sababu siku moja wakati mmoja mwenye ana support asalo ilipo shindwa akachukua kamba kutoka kwa roho fa hii. Akaenda ni kwa sababu mpira ilikuwa imekuwa mgumu kwake. Ndio kwa sababu saa zingine saumu unajifunga kutokana na hii vitu. Hata chai na kuanga miungu kuna wengine waweze kaa bila chai kichwa inagonga hapa saumu unaweza acha na upone kutokana na miungu hii ya dunia hii na uweke mambo yako kwa Mungu basi baada ya kuhubiri ukakula baadaye nikahubiri tena kwa ushirika siku ona saa imeenda ikafika saa kumi na mbili ndio Kristo akaniambia mtumishi wa Mungu Bwana akae nao aanze kutembea. Tukatembea tulikuwa tunatembea some distance, tukaenda mpaka mpaka ngambo ile penye buko na lamu. Ninangojea gari. Na ninapunguka kesho asubuhi nisipokuwa kwa darasa ya kwanza, nitakuwa discontinued kwa masomo yangu. Kwa hivyo mimi nangangana na school fees ilikuwa 11,000 sikutaka kupoteza. Lakini nilikumbuka Mungu ni mwaminifu hata saa zingine sisi tumekuja kushukuru Mungu leo kwa sababu Mungu ni mwamini bila yeye anahusiana na sisi is a faithful God na nakwambia ukiangalia vitu kwa macho ya mwanadamu ni complicated hujaribu kusimamisha nadhari inapita inaenda opposite direction unajua huko chebanga mchana magari yote inaenda town ikifika jioni magari yote inarudi lakini padri ya msunama anangojea gari ya kwenda town. Hata wakaniambia wewe rudi lala. Kesho tutafika hapa saa kumi na mbili tukupeleke. Lakini mimi akili yangu iko shule. Nikaendelea kukaa. Mvua ikaanza kunyesha. Nikama mambo ikazidi kuwa mbaya sana. Hata weza ikibadilika Mungu abadiliki yeye ni mwaminifu. Hata watu wakikukana Mungu hawezi kukukana. Yeye anabakia kuwa nani? Sasa zile nilikuwa nimekufa moyo kabisa inafika saa moja na nusu. Nikasema hata siwezi simamisha gari tena nimechoka. Bila mwisho wa nguvu ya mwanadamu inafika ndio Mungu anaanza kazi. Gari yenye ilikuja nikaangalia kwa umbali inaonekana kama pick up. Nikasema hata hizi simamishi sasa. Nimejaribu gari zote zimenifika. Kuangalia hiyo gari kwa mara ya kwanza siku simamisha ili simamu ni ajipo mmoja wa zamani wa kericho alikuwa anaitwa Venerable Canon Isaac Wech yeye akasimamisha gari na akaniuliza Jesus unafanya nini hapo sasa nitatoa report unajua nimeenda kwa parish ya Kika nimeenda huko ndani yao naambia nimetoka kuhubiri kwa Jesus ingia kwa gari nikaingia kwa gari haraka 
na kwa neema ya Mungu nikafika kilicho cha huko nikaenda shule kwa ibada kesho nikakuwa darasa ni kwa sababu Mungu ni mwamini sasa zingine unaona kwa watoto wako mambo inaonekana imechelewa ama unasumbuka unasema mbona iendi kama vile ingine inaenda Mungu ni mwaminifu kwa wakati wake atakutembelea na atakutana na mahitaji yako leo nimekuja kukuambia tunashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu kitu cha cha pili unashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mpaji ukitaka uponyaji unapata kwake ukitaka baraka unapata kwake ukitaka kalia unapata kwake yeye unahitaji unapata kwake leo tumekuja kushukuru Mungu ambaye ni mpaji kwa mwaka jana ametuongoza ametulinda hata kwa hii darasa yeye ametupa kalia bora ukiwa na Mungu unamshukuru aijalishi uko wapi Jambo la mwisho nataka nimalizie hapa. He, tutamshukuru Mungu kwa namna gani? How are we going to thank God? Tutamshukuru Mungu kwa namna gani? Jambo la kwanza, tutamshukuru Mungu kwa kumsifu. Tuna kusifu yeye ametuinua. Ametubariki na ametupigania. Sisi tunamshukuru Mungu Leo naomba kwa neema ya Mungu tumsifu kwa maneno na matendo yetu. Tunamsifu yeye kwa kujitolea. Tunamsifu yeye kwa kumshuhudia. Sisi tutamsifu yeye kwa kutoa ushuhuda. Tunaomba siku ya leo ikiwa ni siku ya kujitolea kwa kujitolea kwa kazi ya Mungu tumsifu yeye kwa kujitolea vitu vyote ni vya Mungu na vinatoka kwake wanasema ya kwamba usifu ya kweli unaanza usifu kwa mdogo lakini moyo ikibuzwa hata mfuko inabuzwa na unajitolea kitabu wa mama wa zamani kwa usifu walikuwa wakuletanga pesa watu walikuwa wakuletanga pesa hapa si ndio Eh? Sasa kusema ni wapi? Walikuwa wanaweka pesa hapa sasa. The left side. Unajua roho iko the left side. Yaani pesa. Roho ikipiga inapiga kwa nusu. Eh? Kwa nini? Kwa sababu pesa na roho inaenda sambamba. Okay, give. Okay, okay. Okay, 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 okay. okay. Penda watoto wako unawapeleka kwa shule yenye wanafunzi. Dada wakisema mali wanasema mali is not the problem hata kama hauna kwa sababu roho pesa ikipiga inapiga na roho yako. Ukijipenda unaenda kwa hoteli safi kitani. Huko juu inaitwa Kitoni Heights kwenye unafunzi unafunzi wa mashuru shilingi 300. Lakini wengine hapa 300 wanaweza kula wiki sita katakata ya kumi na maisha inaendelea. <laughs> nini najaribu kusema? Wa heti unamshukuru Mungu, aushukuru yeye tu kwa mdomo peke yake kwa kuimba. Unashukuru yeye kitu cha pili kwa roho kwa kujitolea. Biblia inasema hapo katika hiyo zaburi mtafuteni Bwana. Tangazeni jina la Bwana. Data tunatangaza kwa kujitolea roho yetu ibuzwe na tunatolea unajua kutoa kwa kanisa haiwezi lazimishwa kila mtu anafanya alivyokusudia moyoni mwake si kwa kushurutishwa wala kwa kulazimishwa kwa kuwa Mungu anapenda atoae kwa moyo Bwana asifiwe jambo la tatu tunajitolea sio tu kwa mdomo na kwa moyo hata kwa mifuko na kwa matendo yetu Mungu atubariki tunapokuja kumshukuru yeye Jambo la kwanza tuwewe ni timu shukrani au ni timu salamu Mungu hiyo ni swali private and confidential si kanisani peke yake hata nyumbani 
Haya kazi. Haya kwa kijiji. Kuna watu wengine wakiingia wanasema sasa madalamishi imeanza. Na wengine wakikuja unakutumia. Ninaomba kila mmoja wetu tujiunge kwa timu shukrani. Kila siku tuhesabu baraka ambazo Mungu ametupa. Na nimesema tusisahau tumeitwa kumshukuru Mungu kwa vile yeye alivyo. Jambo la pili vile anahusiana na sisi. Jambo la tatu kwa namna mbalimbali kwa mdomo yetu, kwa moyo wetu, mifuko yetu na kazi ambazo tunafanya. Mungu wa amani awabariki na Mungu wa amani awe pamoja nami. Na zingine kuna jambo unahitaji tuone. Penye uko simama tuweka mbele za Bwana. Na mshoi sote tuwe na moyo wa shukrani na tuombe. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, asante kwa kutuita kutushukuru. Leo tunakuja kutushukuru kwa yale ambayo umetutendea. Umetukumbusha wewe ni mwaminifu. Kuna mambo ambayo tunatarajia kutoka kwako. Kwa neema yako tunaomba baba mwenye ukutane na mahitaji. Utusaidie tutushukuru kwa vinywa vyetu, kwa moyo wetu, kwa mifuko yetu, 